we have discussed pointwise bounded sequence of functions and uniform bounded sequences of function and of course equicontinuous ka concept jo hai ye maine launch kiya tha ab equicontinuous sequence of functions hai aur pointwise bounded hai on a compact set usse kuch results jo hai wo hum properties jo hai wo conclude kar sakte hain for a sequence of functions furthermore sequence of functions jo hai agar कंटिन्यूस फंक्शन है ठीक है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है देन वी कैन कंक्लूड कि यार उसका वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा और सेकेंड जो थिंग हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज अबाउट द कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस के कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी होगा लेट्स डू दिस वन पॉइंट वाइज बाउंडेड इक्वी कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट ये कंडीशन है कंटिन्यूस फंक्शन है उन कंडीशन से हम कुछ प्रॉपर्टीज डिड्यूस करेंगे और उनको प्रूव करेंगे सो लेट्स सी इफ एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट पहली कंडीशन के एफ एन कंटिन्यूस फंक्शन है दूसरी कॉम्पैक्ट सेट है एंड इफ एफ एन इज पॉइंट वाइज बाउंडेड थर्ड पॉइंट वाइज बाउंडेड है फोर्थ इक्वी कंटिन्यूस है ऑन द सेट एस what we can conclude the first thing is fn is uniformly bounded okay second thing is fn contains a uniformly convergent sub sequence a pichla result jo humne prove kiya tha wo yaad rakhe ke point wise bounded on a countable set agar countable set tha s then we have a sequence aur humne construct kiya tha sequence jo ke fn n आई एक्स आई जो है ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था सीक्वेंस इफ यू रिमेम्बर इन द प्रीवियस मडूल अब जो है कंडीशन इक्वी कंटिन्यूस की आ गई है पॉइंट वाइज बाउंडेड की एज एज सच है कंटिन्यूस की आ गई है लेकिन जो हमने रिमूव की है कंडीशन वो काउंटेबल सेट एस की रिमूव की है अब कंपैक्ट सेट के लिए सब सीक्वेंस जो है ये भी हम प्रूव करेंगे तो पहली बात हमने प्रूव करनी है कि एफ एन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड दूसरी बात प्रूव करनी है कि एफ एन कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अंडर दीज कंडीशन सो लेट्स द प्रूफ द फर्स्ट वन कि एफ एन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड सिंस एफ एन इज इक्वी कंटिन्यूस इक्वी कंटिन्यूस की डेफिनेशन के लिए देन एफ बाई डेफिनेशन फॉर एवरी एफ सी लॉन ग्रेटर देन जीरो एफ एन एक्स माइनस एफ एन वाई एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एफ एन less than epsilon when our x minus y less than delta i this is the definition of equi continuity okay ab analysis 1 mein humne ye discuss kiya tha ki agar koi set s compact ho then there are finitely many points in s such that to every x belongs to s correspond at least one pi such that x minus pi less than डेल्टा हो इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं कि फाइनाइटली मैनी आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए एस के कि कोई भी एक्स जो है वो इस इंटरवल में हो एक्स माइनस पी आई एप्सलूट लेस देन डेल्टा और ये आपको पता है कि इंटरवल क्या बनेगा ये बनेगा पी आई माइनस डेल्टा और पी आई प्लस डेल्टा अंडर दैट इंटरवल जो है वो और पी आई जो है ऑफ कोर्स फिक्सड नंबर है फिक्सड मेंबर है एस का तो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन से ये हम जो है इसको यूज करेंगे सिंस एफ एन इज पॉइंट फाइव बाउंडेड देयर एग्जिस्ट एम आई फाइनाइट लेस देन इन्फिनिटी सच दैट एफ एन पी आई लेस देन मॉड जो है उसका लेस देन एम आई है फॉर ईच पी वन पी टू अप टू सोन पी I और ये कहा तक P R तक हमने लिया था N belongs to N. This is true. Okay. If we take M equals maximum of all these R, क्योंकि P I's कितने हैं? I equals one to up to so on R तक है. इन सब का maximum M M ले लें. Then F N X mod less than M plus epsilon होगा. For every X belongs to S. Hence M जो है ये किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा एफ एन एक्स जो है लेस देन एम प्लस एप्सिलोन होगा और ये प्रॉपर्टी जो कॉम्पैक्ट सेट वाली है उसके थ्रू होगा प्लस एप्सिलोन होगा ठीक है दिस प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 
थ्योरम फर्स्ट पार्ट जो है थ्योरम का ये प्रूफ हो गया इनफैक्ट एफ एन एक्स को हमने क्या लिखा है एफ एन एक्स अब ये पीछे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये इक्वी कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी वो और दूसरी प्रॉपर्टी दोनों को यूज करके कॉम्पैक्ट सेट वाली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अब सेकेंड पार्ट जो है वो प्रूफ करते हैं सेकेंड पार्ट थोड़ा टेक्निकल है एफ एन कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सबसेक्वेंस ये हमने शो करना हम क्या करते हैं एक सेट ई काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ एस जो है वो हमें श्योरिटी है कि ये होगा एस का क्योंकि एस जो है वो कॉम्पैक्ट है देन फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम वी हैव अ सबसेक्वेंस एफ एन आई अब पिछला थ्योरम पिछले मॉड्यूल में हमने प्रूफ किया था कि अगर काउंटेबल सबसेट हो और पॉइंट वाइज बाउंडेड फंक्शन हो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो तो उसका कन्वर्जेंट सबसेक्वेंस होता है तो वी हैव अकाउंटेबल सबसेट ई ऑफ एस जो कि हमें श्योरिटी मिल रही है कॉम्पैक्टनेस की वजह से और इसका सबसेक्वेंस एफ एन का सबसेक्वेंस मिलेगा जो कि कन्वर्ज कर रहा हो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई अब मैं क्या कर रहा हूं एफ एन आई जो ये सब सिक्वेंस मुझे मिल रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई ई जो काउंटेबल सेट है उसको मैं नाम ले रहा हूं उसको जी आई नाम दे रहा हूं ओके वी शेल प्रूव दैट जी आई कन्वर्जिज यूनिफॉर्मली ऑन एस जी आई को मैं साबित करूंगा कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एस पे लेट ई बी काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ एस Then from previous theorem we have subsequence. ये सब मैंने explain कर दिया है, fix कर दिया G I. Let epsilon greater than zero and choose delta as before. जो जो हमने पहले equicontinuity के लिए delta choose किया था, ये delta वही delta है. Let V X delta be the set of all y belongs to S such that mod of X minus y less than delta. ये compactness की वजह से हमें ये set मिल रहा है, open set जो है. ये मिल रहा है वी एक्स डेल्टा जो कि इस तरह के पॉइंट्स को इस इन को सेटिस्फाई कर रहा है सिंस ई इज डेंस ई डेंस है एंड एस इज कॉम्पैक्ट देर आर फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन ई सच दैट के कॉम्पैक्ट सेट जो है ये सबसेट है फॉर ऑल दीज ओपन सेट्स इसको मैंने स्टेडिक कहा सिंस जी आई एक्स कन्वर्जिज फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द काउंटेबल सेट There is an integer n such that g i x subscript s g i x s ये convergent subsequence की definition से less than epsilon whenever i j greater than n और s जो है one to m के दरमियान है ये convergent subsequence की definition से हमारे पास ये आ रहा है क्योंकि g i x जो है ये हमने क्या define किया हुआ है f n i X ये डिफाइन किया हुआ है और ये एफ एन आई एक्स जो थे ये कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस था वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ई इफ एक्स बिलोंग्स टू एस देन फ्रॉम स्टेरिक एक्स जो है इन सब ओपन सेट्स में से किसी एक में होगा शोज दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एस डेल्टा फॉर सम एस सो दैट एक्स आई माइनस जी आई एक्स एस लेस देन एप्सिलोन कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस की डेफिनेशन से यहां पे एक्स एस है अब मैं क्या करूंगा इफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन एंड जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन इट फॉलोज दैट जी आई एक्स माइनस जी आई अब ये मैं क्या कर रहा हूं मैं इसमें ये सब्टेक्ट किया है ये ऐड किया है जी जे एक्स एस जो है ये सब्टेक्ट किया है ये ऐड किया है और मॉडुलस की वैल्यू से प्रॉपर्टी से लेस देन इक्वल्स टू हो गया अब जितने भी इन्ग्रीडियंट्स मैंने कैलकुलेट किए थे इक्वी कंटिन्यूटी के कन्वर्जेंस के एक्स एस पे कन्वर्जेंस के वो सब जो इंग्रेडिएंट्स जो है वहां पे मैं यूज करूंगा एंड ऑल दीज एब्सोल्यूट वैल्यूज आर लेस देन एप्सिलोन सो आई हैव दिस थिंग लेस देन थ्री टाइम्स एप्सिलोन इट मींस के जी जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया था ये यूनिफॉर्म फंक्शन है यूनिफॉर्म फंक्शन है विच यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो रिक्वायर्ड था किसी भी एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए जो है वो फंक्शन जो के डिफाइंड था बाय यूजिंग द सब सीक्वेंस उसको शो कर दिया कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इट मींस के वी हैव दैट सीक्वेंस डिफाइंड ऑन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस और एस जो था वो कॉम्पैक्ट सेट था और यही सब सीक्वेंस हमने कंस्ट्रक्ट करना था सेकंड पार्ट में